ರೈನಾಸರಸ್ ದುಂಬಿ ಹಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರೌಢಗೀಟವು ಮೂರರಿಂದ ಆರು ವರ್ಷದ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮೃದುವಾದ ಲಿಂಗ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊರೆಯುತ್ತವೆ ಬಾಧೆಗೊಳಗಾದ ಕಾಂಡ ಅಥವಾ ಸುಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಪುಡಿ ಉದುರುವುದು ಹಾಗೂ ಗರಿಗಳು ಕತ್ತರಿಸಿದಂತೆ ಗೋಚರಿಸಿ ಸುಳಿಯ ಭಾಗ ನೇತಾಡುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಬಾಧೆಯು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಸುಳಿಯು ಸಾಯುತ್ತದೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನಗಳು ಗೊಬ್ಬರದ ತಿಪ್ಪೆಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತೋಟದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರೌಢ ದುಂಬಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಾಶ ಮಾಡುವುದು ಲಿಂಗಾಕರ್ಷಕ ಬಕೆಟ್ ಬಲೆಗಳ ಬಳಕೆ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ದುಂಬಿಗಳನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತೆಗೆದು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕು ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಲ್ಯೂರ್ ಅಥವಾ ಆಕರ್ಷಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹತ್ತು ವಾರಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನ ತಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ರೋಗ ಬಂದಿರುವ ಮರಿ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಲೀಟರ್ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಬೇಕು ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ನೂರು ಮಿಲಿಲೀಟರ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ರೈನೋಸರಸ್ ದುಂಬಿಗಳನ್ನು ಈ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಬೇಕು ನಂತರ ಮರದ ಹೊಟ್ಟಿರುವ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಈ ದುಂಬಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತದನಂತರ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಇತರ ಪ್ರೌಢ ದುಂಬಿಗಳಿಗೂ ರೋಗ ಹರಡುವುದರಿಂದ ಈ ಕೀಟದ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ತಿಪ್ಪೆ ಗುಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಲೀಟರ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸ್ಕಾರ ಡೈನ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರವನ್ನು ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಲೀಟರ್ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ರೈನೋಸರಸ್ ದುಂಬಿಯ ಮರಿ ಹುಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಕೀಟಗಳನ್ನು ರೋಗಗ್ರಸ್ತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಧಾನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬೋಪ್ಯೂರಾನ್ ಮೂರು ಜಿ ಹರಳು ಅಥವಾ ಸೆವಿಡಾಲ್ ಎಂಟು ಜಿ ಅನ್ನು ನುಣುಪಾದ ಇನ್ನೂರು ಗ್ರಾಂ ಮರಳಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯ ಮೂರು ಪದರಗಳಿಗೆ ತುಂಬಬೇಕು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಪ್ಟಿಲಿನ್ ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನಲವತ್ತೈದು ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡಗಳ ಪಕ್ಕೆಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ರೈನಾಸರಸ್ ದುಂಬಿಗಳನ್